ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம் டு அக்ஷராஸ் அகாடமி நம்ம இப்போ பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோலில் ஃபங்க்ஷனல் பட்ஜெட்ஸோட ஃபார்மெட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட்டோட ஃபார்மெட் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் டூ காலம்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வந்து ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸடாக கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுகிறோம் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னதான் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் இருந்தாலும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் மாறவே மாறாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்ட்டு சேலரிஸ் டெப்ரிசியேஷன் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வேறு எதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் நவ் இந்த ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் ஸோ டோட்டல் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த டோட்டலாக நம்ம ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது ஒரு லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மாற மாற அவுட்புட் மாற மாற இது வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்னு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டேரக்ட் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ்னா எதெல்லாம் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் வேரியபிளாக இருக்கணும் அதையும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் போடுறோம் ஸோ அதை பீனு மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன போடுறோன்னா செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது பார்ட்லி ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கும் பார்ட்லி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட்லி ஃபிக்ஸடாக இருக்கலாம் பார்ட்லி வேரியபிளாக இருக்கலாம் இதை மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க சம்ல ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ்மென் சேல்ரி ஸோ சேல்ஸ்மென் சேல்ரியில் பார்ட்லி ஃபிக்ஸட் பார்ட்லி வேரியபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வேற ஏதாவது செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அதில் எது ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் எது வேரியபிள் அமௌண்ட் அதை தனியாக போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட டோட்டல் போடுறோம் டோட்டல் செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இதை சீனு மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதோட செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டலையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணும் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட்டோட ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டோட ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் ஸோ எகெயின் இதில் டூ காலம்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டை நம்ம யூனிட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து மானிட்ரி டேர்ம்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ அமௌண்ட்குள்ளே நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மானிட்ரி டேர்ம்ஸ்லேயும் நம்ம கொடுக்க முடியும் பட்ஜெட்டை ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம யூனிட்ஸில் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா எஸ்டிமேட்டட் சேல்ஸில் இந்த பட்ஜெட் பீரியடில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிமேட்டட் சேல்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோன்னா டிசையர்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த பட்ஜெட் பீரியட்குள்ளே எவ்வளோ டிசையர்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கும் அந்த எஸ்டிமேட்டை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டோட்டல் கிடைக்கும் இந்த டோட்டல்லேருந்து எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை லெஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கும் அப்படிங்கிறத லெஸ் பண்ணி வர டோட்டல் தான் நம்மளோட எஸ்டிமேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் இதுதான் ஃபார்மேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபார்மேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் ஸோ ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எகெயின் இதையும் மானிட்ரி டேர்ம்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் யூனிட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்குறது யூனிட்ஸில் ஸோ எகெயின் டூ காலம்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் எஸ்டிமேட்டட் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இதோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எஸ்டிமேட்டட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டல் வருது இந்த டோட்டலோட எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை லெஸ் பண்ணுறோம் வர டோட்டல் தான் நம்மளோட பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் அதாவது மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் ஸோ இது தான் ஃபார்மேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் இது ஃபார்மேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபார்மேட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் இதில் டூ காலம்ஸ் இருக்குது பர்
நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் ஓவர்ஹெட்னு சொல்லும்போது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியபிள்னா எவ்வளோ லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டோ ஆக்டிவிட்டியோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட ஃபார்முலா வந்து யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன்டூ வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட்டோ அதை வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் ஓவர்ஹெட்டுங்கிறது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் எவ்வளோ லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் இருந்தாலும் இந்த காஸ்ட் மாறவே மாறாது ஸோ அது டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படியே நம்ம போடுறோம் ஸோ இந்த டோட்டல் தான் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இதுதான் ஃபார்மேட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் கேஷ் பட்ஜெட் இதை வந்து ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட்ல போடுவோம் இதோட ரெண்டு காலம் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் இந்த பட்ஜெட்டை மானிட்ரி டேர்ம்ஸ்ல தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா கேஷ் அப்படிங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் எதெல்லாம் கேஷ் இன்கம் உள்ள வருமோ கம்பெனிக்கு அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இப்ப கம்பெனியா இருக்கும் போது அவங்க ஷேர்ஸோ டிபென்சர்ஸோ பாண்ட்ஸோ இஷ்யூ பண்ணி கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் வந்து கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் கீழே இதை போடுவாங்க சப்போஸ் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இல்ல பார்ட்னர்ஷிப் கன்சர்னா இருந்தா அவங்க எவ்வளவு கேஷ் கேபிட்டலா கம்பெனிக்குள்ள போட்டாங்களோ அதை வந்து இங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கம் பேங்க்ல இருந்து ஏதாவது லோன் போரோ பண்ணியிருந்தா அதை போடுவாங்க ஏன்னா லோன்ங்கிறது கேஷ் உள்ள வருது திருப்பி கம்பெனிக்கு நெக்ஸ்ட் பிக்ஸட் அசட்ஸ் ஏதாவது சேல் பண்ணியிருந்தா அது வந்து கேஷ் இன்கம் ஸோ அதையும் இங்க ரெக்கார்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஏதாவது கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ் கிட்ட இவங்க யார்கிட்டயாவது கடன் கொடுத்து அவங்க திருப்பி ரீபே பண்ணிட்டாங்க கம்பெனிக்கு அப்படிங்கும் போது அது கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இல்ல கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏதாவது குட்ஸ் வந்து கிரெடிட்ல கொடுத்து ஃபியூச்சர்ல கஸ்டமர்ஸ் ரீபே பண்ணிட்டாலும் அந்த கேஷும் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் கீழே வரும் நெக்ஸ்ட் ராயல்டிஸ் ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி ஏதாவது ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வர டிவிடன்ஸ் இல்ல வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் அதை ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா அதுவும் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் கீழே போடுவாங்க வேற ஏதாவது கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் இருந்தா அதுவும் இந்த ஹெட்டிங் கீழே வரும் சோ இப்ப டோட்டல் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த எல்லாத்தோட டோட்டல் இதை ஏன்னு மென்ஷன் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் கேஷ் பட்ஜெட்ல நம்ம பார்க்க போறது கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் இப்ப கம்பெனியா இருக்கும் போது இந்த ஐட்டமை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ரிடம்ஷன்ங்கிறது ரீபேமெண்ட் டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ்ங்கிறது பப்ளிக் கிட்டே இருந்து கம்பெனி லோன் போரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு திருப்பி அந்த லோனை பப்ளிக் கிட்ட ரீபே பண்ணும் ஸோ அந்த டைம்ல கேஷ் என்ன ஆகும் கம்பெனில இருந்து வெளியில போகும் அப்ப இந்த இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கீழே அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவங்க கேபிட்டல ரீபே பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அதை ரெக்கார்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டரோ இல்ல பார்ட்னரோ அவங்க பர்சனல் யூஸ்க்கு கேஷ் எடுக்கிறாங்கன்னா அது டிராயிங்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ எகெயின் அதையும் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கீழே ரெக்கார்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் லோன்ஸ் எல்லாம் ரீபே பண்றாங்க ஏதாவது பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இல்லைன்னா பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுத்திருக்காங்க அதை ரீபே பண்றாங்கன்னா அது கேஷ் பேமெண்ட் கீழே போடுறாங்க நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிக்ஸட் அசட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அசட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேபி ஒரு மிஷினரி பில்டிங் இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுலயா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கேஷ் வெளியில போகும் சோ அதனால கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கீழே ரெக்கார்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் சோ கேஷ் கொடுத்து ஏதாவது அசட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கும் போது அது கேஷ் பேமெண்ட் கீழே வரும் நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது பே பண்ணிருக்காங்க சப்ளையர்ஸ்க்கு கேஷ் பே பண்றாங்க இல்லையா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வேஜஸ் சேலரிஸ் இதெல்லாம் பே பண்ணும் போது கேஷா பே பண்ணும் போது அதையும் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் இவங்க வந்து அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த கம்பெனி அவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடன்ஸ் பே பண்ணும் சோ அதெல்லாம் வந்து கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கீழே காட்டுவாங்க அதே மாதிரி இவங்க ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் அப்படின்னா கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கீழே வரும் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுவும் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் கீழே போட்டுரும் நெக்ஸ்ட்